good morning class okay in your standard 9 you guys uh, learn about kinematics so in 11 science in chapter number 3 which is motion in a straight line over here we deals with a kinematics okay so first question is uh, what is kinematics okay a branch of physics it is a branch of physics which deals with motion as a branch of motion ke saath deal karti hai without considering its causes it's known as a kinematics once again a branch of physics which deals with motion okay motion of a body without considering its causes is known as a kinematics and uh, the similar definition over here a dynamics okay but uh, it you can say it is a reciprocal of kinematics it is a branch of physics which deals with motion along with its causes is known as a dynamics because over here over here in this branch we deals with a motion along with its causes so this branch is known as a dynamics okay and uh, this kinematics and dynamics okay kinematics and dynamics both are combinedly known as a mechanics or you can say both are collectively known as a mechanics okay so our next definition we will learn over here is frame of reference so here as the name indicates it is a reference frame okay so once we go on through definition you will clear about it uh, what is frame of reference Ki frame of reference hota gaya hai. so you can say a place and a situation from where observer takes places observation ऐसी जगह और वो जो सिचुएशन से है जहां से ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशन ले रहा है ठीक है उसको क्या बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस वंस अगेन अ प्लेस एंड अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर टेक्स प्लेसेस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके वन थिंग वी लर्न ओवर हियर इज देयर इज अ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस there is no restriction on choice of frame of reference okay there is no restriction okay you can choose frame of reference according to our needs or convenience okay means example here i am giving one example over here suppose one bag is lying on a train which is moves with a constant speed ट्रेन है ठीक है जिसमें एक बैग पड़ा हुआ है ठीक है दैट ट्रेन इज कंटीन्यूअसली मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ओके सो अ पैसेंजर व्हिच इज सिटिंग ऑन अ ट्रेन एक पैसेंजर है जो ट्रेन में बैठा है उसके लिए वो बैग कैसे दिखेगा उसको बैग स्टेशनरी दिखेगा ओके फॉर दैट पर्सन दैट बैग इज स्टेशनरी फाइंड्स दैट बैग इज स्टेशनरी बट अ पर्सन व्हिच इज नॉट ऑन अ ट्रेन व्हिच इज ऑन द ग्राउंड और यू कैन से प्लेटफार्म okay when train is moving means bag inside the train is also moving for the person which is outside the train or you can say a person which is on the ground finds that bag is moving but a person which is standing or you can say which is sitting on a train as a passenger finds that the bag is stationary matlab ek passenger ko jo hai passenger hai usko bag kya dikhega स्टेशनरी दिखेगा लेकिन जो पर्सन ट्रेन में नहीं है आउटसाइड है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो बैग है वो कंटीन्यूअसली मूव हो रहा है तो आप देखो दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए एक के लिए वो बैग स्टेशनरी है दूसरे के लिए वो बैग क्या है मूविंग है ठीक है आई होप यू गैस गेट आइडिया अबाउट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके फॉर वन पर्सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट ग्राउंड एंड फॉर अदर पर्सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ ट्रेन ओके नेक्स्ट वन एज अ पोजिशन ओके वी विल लर्न ओवर ईयर वॉट इज पोजिशन ओके तो अगर हम लोग मोशन के साथ डील कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जो कि मूव हो रहा है ठीक है कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे हर एक टाइम के हर एक इंस्टेंट पे उसकी पोजिशन पता होनी चाहिए वी कैन से दैट in order to describe a motion in order to describe a motion motion describe karna hai 
so at every instant of time at every instant of time we must know the position of that object okay किसी का मोशन डिस्क्राइब करना है कोई भी ऑब्जेक्ट का तो हर एक इंस्टेंट पे पूछो उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए तभी मैं बोल सकता हूँ कि कि वो कैसे मूव कर रहा है ओके सो ओवर एयर तो पोजीशन आपको दिखानी है तो क्या करेंगे कि इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज रेफरेंस पॉइंट एंड अ सेट ऑफ एक्सिस ओके इट इज़ नथिंग बट फेम ऑफ रेफरेंस ओके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक सेट ऑफ एक्सिस ले लेते हैं विच इज़ एक्स वाई एंड सेड एक्सिस ओके ऑल थ्री आर एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर तीनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके तीनों के बीच में एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री है ओके okay, आप यहाँ पे क्लियरली दिखा सकते हो कि एंगल्स जो है वो कितने हैं नाइन्टी डिग्री है ओके एंड दिस You can say intersecting point of this three axis. Let it be O. So this will be origin of this three axis, which is known as a reference point. इसको क्या बोलते हैं? Reference point बोलते हैं. Suppose अभी कोई object है, वो यहाँ पे A point पे है, ठीक है? तो मुझे उसका y coordinate है यहाँ पे. If I am drawing, okay, it's a projection on x y and z axis okay then we can find its x y and z coordinate this x y and z coordinate okay over here we can say it's its position of the object ye jo x y z coordinate hai wo kya ho gaya hamare object ki position ho gayi to ye jo hai wo hamari frame of reference hai okay ye jo reference point hai to ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू वट रेफरेंस पॉइंट शोज दी पोजिशन वो हमारी क्या पोजिशन दिखाते हैं वो ऑब्जेक्ट की ठीक है अभी सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपके जो कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड वो मूव चेंज हो रहे होंगे ओके तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट वो जो कोऑर्डिनेट्स है ओके वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट दैट कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूसली चेंजेस ओके विच शोज पोजिशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम ओके सो ओवर ईयर दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नीडेड दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नीडेड टू डिस्क्राइब द पोजिशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओके सो नेक्स्ट ओवर हीयर इज अ पाथ लेंथ ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पाथ लेंथ होता क्या है आई थिंक नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया है फिर भी थोड़ा देखते हैं कि पाथ लेंथ होता क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड पाथ लेंथ मतलब कोई ऑब्जेक्ट है कोई बॉडी है उसने जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किया ड्यूरिंग इट्स मोशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी ओके इज कॉल्ड पाथ लेंथ जितना भी टोटल कवर किया उसको क्या बोलेंगे पाथ लेंथ ओके द नेक्स्ट वन इज़ अ डिसप्लेसमेंट ओके सो डिसप्लेसमेंट क्या होता है What is the difference between path length and displacement over here? We will learn it through example. But before it, displacement होता क्या? What is the difference between distance and displacement? Distance is nothing but path length. So you over here, what is the difference between path length and displacement? So displacement is what the shortest distance. Once again, it is the shortest distance between initial and final position. Okay. इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन वाइल पाथ लेंथ इज वॉट टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी ड्यूरिंग इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एंड द डिसप्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन सो डिसप्लेसमेंट ओवर हीयर इक्वेशन ऑफ डिसप्लेसमेंट विच इज डेल्टा एक्स वी कैन राइट ओवर हीयर एज अ फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन हियर एक्स टू इज अ रिप्रेजेंट्स फाइनल पोजिशन एंड एक्स वन रिप्रेजेंट्स इनिशियल पोजिशन सो डिसप्लेसमेंट इज डिफाइन एज फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन लेट्स गो थ्रू वन एग्जाम्पल सो यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट पाथ लेंथ एंड डिसप्लेसमेंट ओके हियर आई एम शोइंग अ जर्नी ओके डिफरेंट जर्नी ओके एंड इट्स जर्नी we calculate the path length at displacement okay 
this distance is r in meter okay which is shown in a figure okay here towards positive x-axis distance are 10 20 30 40 okay it is a positive x-axis and this side it is negative x-axis okay so suppose a body moves from o to p so and then after o to r so first journey is o to r suppose body is moving in this way o to r okay so its path length during its uh, journey we can say total distance from o to r is a uh, 40 meter so path length is 40 meter and displacement okay so o to r the move over hai to final position aapki 40 hai minus initial jo ki aapka kitna hai zero hai so ya aap yahan pe delta x calculate karoge to aapko milega 40 minus zero that is 40 meter okay uh, second one is uh, suppose body goes from o to r and then return back to p means uh, body is moving in this way uh, it moves from o to r and then it returns back to p okay Chalo. so if i am calculating path length then it is total distance so distance of o to r is 40 plus this distance uh, it returns back r to p which is distance between r and p is 20 so our total distance during its uh, journey is uh, 60 meter so our path length is 60 meter but if i am calculating displacement over here then once again displacement is what shortest distance distance between initial and final position so initial position is o and final position is p so you can say by drawing a straight line between initial and final position you will always get displacement okay aapko kya karna hai displacement find out karna hai to always kya karna hai straight line draw kar do initial and final position ke beech mein wo always aapko kya dega displacement okay so over here according to equation delta x final minus initial position x2 minus x1 so final position is a 20 minus initial position is 0 so our uh, displacement is 20 meter same over here if uh, i am taking next journey as a uh, o2p p2r and from r to o once again means uh, body jo hai wo kaise move hui hai o2 r tak and then it return back to o wo wapas gai okay Okay, so over here initial position is O and final position is also O. Okay, but for path length total journey, okay, once again it is a total distance during the journey. So total distance if I am calculating over here then it is O to R which is 40 meter and once again it returns back to R to O which is also a 40 meter. So our path length is total distance which is 80 meter but uh, i am calculating displacement over here that is final position minus initial position so delta x final position is o which is at 0 meter and initial position is also o which is also at 0 meter so over here displacement is 0 meter okay same here if i am taking this path uh, o to p p to r and r to q ओके okay, मतलब बॉडी जो है वो कहां से स्टार्ट कर रही है यहां से स्टार्ट कर रही है अप टू आर मूव हुई फिर वापस जो है वो कहां पे आ रही है क्यू तक आ रही है तो आप पाथ लेंथ देखो ओ2 p p2 r दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर एंड रिटर्न्स बैक टू o व्हिच इज वंस अगेन 40 सो टोटल 80 एंड देन आफ्टर o2 q सो टोटल distance over here is 100 meter so our path length is 100 meter okay and uh, if i am calculating displacement over here is then it is nothing but as i said initial position minus final position so i am over here initial position uh, o final q once again uh, sorry to say it is a final position minus initial position so our final position is minus 20 meter which is q initial position is a uh, 
O which is 0 meter so our displacement is minus 20 meter so here from this example you will get idea that a path length over here is always positive a path length ka jo answer wo dekho always kya hai positive hai but आप अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है पॉजिटिव है यहाँ पे जीरो है यहाँ पे नेगेटिव है सो डिफरेंस वंस अगेन यू कैन राइट दैट पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओके इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पाथ लेंथ एंड डिसप्लेसमेंट ओके आई होप यू गैस गेट आइडिया अबाउट दिस सो हियर आई एम एंडिंग दिस लेक्चर आई होप ऑल ऑफ यू गैस आर एट योर होम सो स्टे सेफ स्टे होम थैंक यू